Kıbrıs Barış Harekatımızın 49. yıl dönümünü canı gönülden tebrik ediyoruz. Sayın Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu Bey'in özel selamlarını size arz etmek Aleyküm isteriz. Selam. Tabii 49 yıl önce adada yaşanan mezalim, zulüm, soykırım onun hep birlikte omuz omuza vererek Mehmetçik ve mücahitlerin omuz omuza vererek verdiği mücadele neticesinde bugün ada bir barış yurdu evet. haline dönüşmüştür. Evet. Bu barış yurdunun daimi olması için üzerimize sorumluluklar düştüğünün farkındayız. Sizler de önemli, en önemli kurumlarımızın başında gelen meclis başkanı olarak bu noktada e, sorumluluğu yerine getirmek üzere özel gayret gösterdiğinizde çok yakinen takip ediyoruz. E, Kıbrıs'taki Türk varlığının daimi olması, kıyamete kadar devam etmesi adına verdiğiniz mücadeleleri çok yakından izliyoruz. Bu noktada size olan bu güvenimizi daha önceki yıllarda geldiğimizde de ifade etmiştik. Bir kere daha buradan ifade ediyoruz. E, Allah e, birliğimizi, beraberliğimizi Türkiye Cumhuriyeti ve evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin birliğini beraberine daim etsin diye dua ediyoruz ve üzerimize düşen gerekler, sorumluluklar neyse onu da yerine sonuna kadar getireceğimizin sizin tarafınızdan bilinmesini isteriz. Evet, çok sağ olun. Ya 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı ben ona Mutlu Barış Harekatı diyorum. Çünkü e, sadece kuru bir cümle olmasın barış ve özgürlük bayramı ama mutlu bir barış, mutlu bir özgürlük. Ee, geleceğimizi güvence altına alan bir 20 Temmuz. Allah bizi bir daha yanılgıya düşürtmesin. Yani biz Osmanlı döneminde Türk ordusu adadan çekildi 1878'de. Tekrar Türk ordusuna kavuşmak için 82 yıl bekledik. Önce Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayı geldi ama Yunanlılar, Rumlar bunları küçümsediler Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayını. Biz bunların işini bitiririz dediler. Çok mızır oldular, çok yanlışlıklar yaptılar, çok hatalar yaptılar. Kıbrıs'ı geri yapmak için uğraştılar ama hatalar zinciri devam etti. Neticede sebep oldular. Kahraman Türk ordusu 20 Temmuz Şafak vakti Kıbrıs'a geldi. Allah bizi bir daha ayırmasın. 1878'deki gibi bir, de bir duruma tekrar düşmeyelim. Ee, dolayısıyla Türk ordusu burada varsa güvencemiz vardır. Türk ordusu bu Türkiye burada varsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yoluna devam edecektir. Bundan dolayı da biz anavatan Türkiye'yi en büyük biliyoruz. Birleşmiş Milletler bizim için büyük değildir. Avrupa Birliği bizim için büyük değildir. Amerika bizim için büyük değildir. Süper güçler olabilir ama onların bize bir faydası yoktur. Bizi gelip de imdadımıza yetişen kahraman Türk ordusudur. Türkiye'dir. Dolayısıyla dönemin önce Menderes, Fatih'in üçlü zorluya onlara rahmet okuyoruz. 1959-60'da imzalanan anlaşma, Londra ve Zuriye anlaşmalarıyla Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayı geldi. 1974 Mutlu Barış Harekatı'nın olmasında da rahmetlik Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamız, bu dönemin başbakanı Sayın Bülent Ecevit, onların verdiği kararla büyük bir mutluluğa eriştik. Türk milleti mutluluğa erişti. Sadece Kıbrıslı Türkler değildir. Çünkü biz Türk milletinin Burada kalan parçasıydık 1878'de. Osmanlı Devleti'nin tamamen bir adasıydı Kıbrıs adası. Ama sonradan işte İngiliz yönetimi geldi. Sonra Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Kapsamlı bir anlaşma oldu dedik. Ama bu kapsamlı anlaşmada Rumların hedefi adayı Girit yapmak olduğu için, Enosis'i gerçekleştirmek olduğu için Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal ettiler. Bizleri de dışladılar ama bugün de biz de ev sahibi kardık. Bağımsızlığımız var, istiklalimiz var, devletimiz var, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Bizi kimse bu yoldan vazgeçiremez. Her ne kadar dahili ve harici betahlar varsa da o betahlar baş edemezler. Türk milletiyle baş edemezler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de baş edemezler. Biz yolumuza devam ediyoruz. Aziz şehitlerimizi tabii ki rahmetle anıyoruz. Şehitler olmadan olmaz. Gaziler olmadan olmaz. Onun için şehitlerimize, gazilerimize de sahip çıkacağız. Şehitlerini, gazilerini unutanlar, o günün liderlerini unutanlar, gelecekte karanlık bir dünyaya doğru yürüyorlar demektir. Onun için unutmamamız lazımdır. Biz de unutmayacağız, aldanmayacağız. Kimseyi aldatmadığımız gibi aldanmamamız da lazımdır. 
Yola devam ediyoruz. Geldiğiniz için şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz.